வெல்கம் டு எடுஸ்பிரிண்ட் அகாடமி இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் பார்க்கலாம் இன்றைக்கான இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் இதுதான் நேஷ்னல் எக்கானமி பேங்கிங் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட் நேஷ்னல் நியூஸ் பார்க்கலாம் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் பாரத் டோன் சக்தி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீன்ற இனிஷியேட்டிவை இனாகுரேட் பண்ணியிருக்காரு எங்கே பண்ணார் அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்கிற காசியாபாத் நகரத்தில் இருக்கிற ஹிண்டோன் ஏர்பேஸ் அதாவது ஏர்ஃபோர்ஸ் ஏர்பேஸில் தான் க கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காரு இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்க இந்த ட்ரோன் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா சர்வே அக்ரிகல்ச்சர் ஃபயர் சப்ரஷன் அண்ட் சர்வைலன்ஸ்க்கெலாம் இந்த ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறதா சொன்னார் ஸோ இந்த இனிஷியேட்டிவில் இன்னொரு இன்னொரு அடிஷ்னலாக அவர் என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காருனா சி டூ நைன் ஃபைவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்க்ராஃப்ட் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்க்ராஃப்ட் எதுக்குனாக்க ஒரு இப்போ டிஃபென்ஸில் ஒரு பொருளாக வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஏர்க்ராஃப்ட் தான் வந்து இந்த சி டூ நைன் ஃபைவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்க்ராஃப்ட் இது வந்து ஃபைவ் டூ டென் டன்ஸ் வெயிட் இருக்க பொருளை வந்து இதால் டிரான்ஸ்ஃபர் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஏர்க்ராஃப்ட் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஏவி ஆர்வோ ஃபிளீட் அப்படின்றது தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இது பிரிட்டிஷ் காலத்தில் யூஸ் பண்ணிட்டு பிரிட்டிஷ் காலத்துலேருந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க சி டூ நைன் ஃபைவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்க்ராஃப்ட்டுங்கிறத வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இது இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் வந்து இந்த இனிஷியேட்டிவில் ராஜ்நாத் சிங் அவள அவர்கள் வந்து பேசினது ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தோம்னா ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் மினிஸ்ட்ரி அண்ட் நேஷ்னல் ஹெல்த் அத்தாரிட்டி ஆர்கனைஸ்ட் எ டூ டே ஈவெண்ட் ஆரோக்கிய மந்தன் இன் நியூடெல்லி ஆரோக்கிய மந்தன் ஈவெண்ட்டில் அவங்க எதுக்காக இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து நடத்துகிறாங்கன்னா ஆயுஷ்மான் பாரத் அது பிரதான் மந்திரி ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனாவோட ஃபைவ் இயர் கம்ப்ளீஷனும் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் மிஷனோட கம்ப்ளீஷனையும் செலிப்ரேட் பண்ணுற விதமாக இவங்க இந்த ஈவெண்ட் ஆரோக்கிய மந்தன் அப்படின்ற ஈவெண்ட்டை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இந்த ஈவெண்ட் ஏன் செலிப்ரேட் பண்ணணும் இதோடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஓவர் ஃபைவ் குரோர் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஃப்ரீ ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் அதாவது மக்களுக்கு ஃப்ரீயாக மருத்துவம் அதாவது எத்தனை கோடி மக்களுக்கு ஐந்து கோடி ஐம்பது லட்சம் மக்களுக்கான இலவச மருத்துவம் அப்படின்றது இந்த திட்டத்தின் மூலமாக தரப்பட்டிருக்கு இந்த தி அந்த திட்டத்தோட வ வரத்து எவ்வளோ அப்படின்னா சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் குரோர் ஓகேவா இதை செலிப்ரேட் பண்ணுற விதமாக இவங்க இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் அப்படின்னா டிஜிட்டல் மிஷனில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாங்க ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் என்னென்ன டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க என்னென்ன டாக்டர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்காங்க அங்கே என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது என்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டெஸ்ட்டை வந்து எந்தெந்த ஹாஸ்பிட்டல் எடுக்கிறாங்கன்னு டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அட் த சேம் டைம் நீங்கள் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணணும்னா டிஜிட்டலைஸாக கன்சல்ட் பண்ணுறதுக்குமான வசதியுமே வந்து அந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷனில் நம்மளால் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஓகேவா இது வந்து இது ஆரம்பித்து இது எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்னா கொரோனா காலகட்டத்தில் யாருமே வந்து ஈஸியாக வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாத நேரத்தில் இந்த மாதிரி டிஜிட்டலைசேஷனும் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அது ஆரம்பித்து ரெண்டு வருடங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு ஸோ இதை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த ஈவெண்ட் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எங்கேனாக்க நியூ டெல்லியில் இது நடந்தது இந்த ஈவெண்டோட நேம் ஆரோக்கிய மந்தன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பிரதான் மந்திரி விஸ்வகர்மா ஸ்கீம் ரெஸ்கியூவிங் இந்தியா ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்டிசியன்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் பாரம்பரியமான கைவினைப் பொருட்கள்லாம் செய்கிறாங்க இல்லையா அவங்கள ஊக்குவிக்கிற விதமாக இந்த ஸ்கீம்ங்கிறது கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு ஏன் அதை கொண்டு வரணும்னா பாரம்பரிய கைவினைப் பொருட்கள் அப்படின்றது செய்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்பவே கம்மியாகிட்டே வருது கம்மியாகிட்டே வருது இல்லையா ஸோ அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு அவங்களையும் ஊக்குவிக்கணும் அப்படின்றத குறிக்கோளாக கொண்டு தான் இந்த பிஎம் விஸ்வகர்மா ஸ்கீம் அப்படின்றது கொண்டு வரப்பட்டது இது எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்களோட பிறந்த நாள் அன்னைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கனாக்க இதுக்கு இதை எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கனாக்க நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் பட்ஜெட்டில் ஸ்கீமை பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ஸ்கீமுக்காக இவங்க ஒதுக்கியிருக்க பட்ஜெட் எவ்வளோனாக்க பதி மூவாயிரம் கோடி ஓகேவா இந்த ஸ்கீமில் என்னென்னலாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கனாக்கா ஆர்டிசிஎன்ஸ் அதாவது கைவினைப் பொருட்கள் செய்கிறவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க எப் என்ன மா
இந்தியன் லைட் ஹவுஸ் ஃபெஸ்டிவல் அட் அகௌடா ஃபோர்ட் இன் கோவா இந்தியன் லைட் ஹவுஸ் ஃபெஸ்டிவல் எங்கே ஃபெஸ்டிவல்ங்கிறது எங்கே இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா அகோடா ஃபோர்ட் இன் கோவா கோவாவில் இருக்க அகோடா ஃபோர்ட்டில் இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எதுக்குனாக்க கலங்கரை விளக்கம் இருக்கு இல்லையா அந்த கலங்கரை விளக்கம் தான் வந்து நேவிகேஷனுக்கு நமக்கு எல்லாம் அடித்தளமாக இருக்குது கலங்கரை விளக்கத்தை வச்சு தான் ஷிப்பை வந்து மூவ்மெண்ட் அதை மூவ் பண்ணுறதுக்குலாம் ஹெல்ப் ஆகுது இல்லையா அதை செலிப்ரேட் பண்ணுற விதமாக இந்த ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்றது கொண்டாடப்படுது ஓகேவா இதில் அவங்க முக்கியமாக இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது என்னன்னாக்கா கலங்கரை ஒட்டியிருக்க பகுதிகளை டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாக மாற்றுறதுக்கான விஷயங்கள் வந்து நம்ம கொண்டு வரணுங்கிறத இந்த ஃபெஸ்டிவலில் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது போர்ட் ஷிப்பிங் அண்ட் வாட்டர் வேஸோட யூனியன் மினிஸ்டர் யார் ஸ்ரீ சர்பானந்தா சோனாவால் அவர் தான் வந்து போர்ட் ஷிப்பிங் அண்ட் வாட்டர் வேஸோட மினிஸ்டர் ஸோ இதுதான் நேஷனல் நியூஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து எக்கனாமி நியூஸ் பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் எக்கனாமி நியூஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னாக்க ஓப்பன் மார்க்கெட் சேல் ஸ்கீம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ஓப்பன் மார்க்கெட் சேல் ஸ்கீம் என்னன்னா விவசாயிகள் விளைவிக்கிற அரிசி கோதுமை எல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் கொள்முதல் பண்ணிக்கும் இல்லையா கவர்மெண்ட் கொள்முதல் பண்ணி ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பாங்க ஓகே இப்போ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அரிசியோட விலையோ இல்ல கோதுமையோட விலையோ ஏறுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அரிசியோ கோதுமை விலை ஏறதுக்கான முக்கியமான காரணமா என்னவா இருக்கலாம் சப்ளை இல்லையா சப்ளை கம்மியானா அதோட விலை அதிகமாகும் அப்படி சப்ளை கம்மியா வர நேரத்துல இந்த கவர்மெண்ட் கொள்முதல் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்த இந்த அரிசியும் கோதுமையும் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்க மண்டிஸ் இருக்கு இல்லையா மண்டிஸ் அண்ட் ஏஜென்சி கிட்ட விற்பாங்க அவங்க விற்கிறதுனால என்ன ஆகும் சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும் சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகுனா என்ன ஆகும் ஏறு ஏறின விலை குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் ஓப்பன் மார்க்கெட் சேல் ஸ்கீம் ஓகேவா இந்த ஸ்கீமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்கீமில் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க பதினெட்டு லட்சம் மெட்ரிக் டன்ஸ் மெட்ரிக் டன்ஸ் கோதுமையை வந்து இ ஆக்ஷன் மூலம் இ ஆக்ஷன்னா ஆக்ஷன்னா என்ன ஏலம் இ ஆக்ஷன்னா டிஜிட்டலில் ஏலம் விடுறதுக்கு பேர் தான் இ ஆக்ஷன் இந்த இ ஆக்ஷன் மூலமாக சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனால் இது வந்து அப்படி சேல் பண்ணும்போது ஒரு குவிண்டால் கோதுமையோட விலை என்னவா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் குவிண்டால் அப்படின்றதுக்கு எதுக்கு சம ஒன் குவிண்டால்ங்கிறது நூறு லோக்கு சம ஓகேவா இதுதான் ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பேங்கிங் நியூஸ் பார்க்கலாம் பேங்கிங் நியூஸில் ஆர்பிஐ லைக்லி டு கீப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அண்ட் சேஞ்ச் ஆஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ஸ்டில் ஹை ஓகேவா இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாருமே என்ன சொல்ல ஃபஸ்ட்டு இன்ஃப்ளேஷன் தான் என்ன பார்த்துறோம் இன்ஃப்ளேஷன்னா என்ன பண வீக்கம் பண வீக்கம்னா என்ன அர்த்தம் மக்கள்கிட்ட பணம் அதிகமாக புழங்குதுன்னு அர்த்தம் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லி சொல்கிறேன் ஏன்னா என்னோட சம்பளம் இப்போதைக்கு அஞ்சு ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா அஞ்சு ரூபான்னு வச்சுருக்கேன் இப்போ என்னோட சம்பளம் ஆயிரம் ரூபாயாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நான் அஞ்சு ரூபாய்க்கு செலவு பண்ண செலவுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு செலவு பண்ண செலவுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் அஞ்சு ரூபா அஞ்சு ரூபா என்னோடய சம்பளமாக இருக்கும்போது நான் என்னோட செலவு எதை நோக்கி மட்டும் இருக்கும் என்னுடைய அத்தியாவசியமான பொருட்களை நோக்கி மட்டும் தான் இருக்கும் உணவு உடை அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதே என்னோடய சம்பளம் ஆயிரம் ரூபாயாக இருக்கும்போது அத்தியாவசியத்தை தாண்டி எனக்கு அதிக தேவைகள் அப்படின்றது இருக்கும் வண்டி வாங்குறது கா லைக் லேண்ட் வாங்குறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன் இல்லையா இல்லை என்னோடய ஆடம்பர பொருட்கள் வாங்கிறது கூட நான் அதை யூஸ் பண்ணுவேன் அப்போ அஞ்சு ரூபாய் என்னோட சம்பளமா இருக்கும் போது நான் செலவு பண்ண செலவு அத்தியாவசிய பொருள் பொருட்களுக்கான மட்டும் மட்டுமா இருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நான் பண்ற செலவுங்கிறது ஆடம்பர செலவா இருக்கும் அப்போ என்னுடைய பொருட்கள் வந்து ஸ்பிரிட் ஆகுது இல்லையா நான் ஒரு பொருள்ல மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல நிறைய பொருட்கள் மேல கான்சன்ட்ரேட் பண்றதுனால இது என்னோட என்னோட சினாரியா மட்டும் இல்ல கண்ட்ரில இருக்க எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரியான விஷயம் ஆகுது அப்படி எல்லாருடைய சம்பளமும் ஏறுதுனாக்க அப்போ அத்தியாவசிய பொருட்களோட சேர்த்து ஆடம்பர பொருட்களுக்கான விலையும் ஏறும் ரைட்டா அப்போ இன்ஃப்ளேஷன்ங்கிறது பணவீக்கம் அந்த பணவீக்கத்தினால சம்ப என்னுடைய சம்பளம் அப்படின்றதும் ஏறுது அப்படி ஏறும்போது பொருட்களோட விலையும் ஏறுது எப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கலாமா ரைட்டா அப்போ இன்ஃப்ளேஷன் எதை ஊக்குவிக்குது அப்படின்னாக்க பொருட்களோட ஏற்றத்தை ஊக்குவிக்குதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இந்த மாதிரியான நிலை நிலை இருந்ததுன்னா ஒரு கண்ட்ரிக்கு நல்லதான்னு கேட்டால் இல்லை ஏன்னா என்னோடய சம்பளமும் ஏறுது நான் செலவு பண்ணுறதுக்கான பொருட்களோட விலையும் ஏறுது அப்படின்னாக்க என்னோடய சம்பள ஏற்றத்துக்கு ஏற்றத்தோட முழுமையான பலனையும் நான் என்னால் அனுபவிக்க முடியாது இல்லையா ஸோ இதை கவ
ஆர்பிஐ இன்னொரு பேங்க் இப்போ ஒரு பேங்க்குக்கு காசு தேவை அப்படின்னாக்க யார்கிட்ட இருந்து வாங்குவாங்க ம மக்களுக்கு காசு தேவைனா பேங்க்கிட்ட இருந்து வாங்குவாங்க பேங்க்குக்கே காசு காசு தேவைனாக்க ஆர்பிஐட்ட இருந்து வாங்குவாங்க இல்லையா அப்படி ஆர்பிஐட்ட இருந்து வாங்கும்போது வாங்கின பணத்துக்கு பேங்க் மறு ஆர்பிஐக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ச கொடுக்கணும் இல்லையா வாங்கின பணத்துக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பேர் தான் என்னன்னாக்க ரெப்போ ரேட் இப்போ ஒரு வேலை ஆர்பிஐக்கே பணம் தேவை அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஆர்பிஐ பேங்க்கிட்ட இருந்து காசு வாங்குவாங்க அப்போ வாங்கின காசுக்கு ஆர்பிஐ பேங்க்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு செலுத்தணும் இல்லையா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கு பேர் தான் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ஓகேவா இப்போ இப்போ இது மூலியமா வந்து இன்ஃபிளேஷன் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னாக்க இப்போ மக்கள்கிட்ட மக்களுக்கு பணம் தேவை ஓகேவா மக்களுக்கு பணம் தேவைனா யார்ட்டேந்து வாங்குவாங்க பேங்க்கிட்ட இருந்து வாங்குவாங்களா பேங்க்கிட்ட அதிக காசு இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க அதிக லோன் தருவாங்க இப்போ பேங்க்கிட்ட காசு கம்மியாக இருந்ததுன்னா லோன் தர முடியாது இல்லையா அதிக லோன் தர முடியாது இல்லையா அப்போ மக்கள்கிட்ட மக்கள்கிட்ட இருக்கிற காசும் குறை ஓகேவா அப்போ நான் ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணனாங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணனா மக்கள்கிட்ட இருக்கிற வருமானம் காசு அப்படின்றது மக்கள்கிட்ட புழங்கக்கூடிய காசுங்கிறது குறையும் அப்போ இன்ஃபிளேஷன் எனக்கு என்னவாகும் இதுதான் கான்செப்ட் ஓகேவா இந்த கான்செப்ட்னால தான் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகும் போது ரெப்போ ரேட்டை அதிகமாக்குவாங்க ஓகேவா இப்போ இந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றது இந்த வருஷம் ஃபுல்லாகவே அதாவது ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர் செகண்ட் குவார்ட்டர் இப்போ வந்து தேர்ட் குவார்ட்டர் ஆரம்பிக்க போது இந்த தேர்ட் குவார்ட்டர்லேயுமே வந்து இன்ஃப்ளேஷனுங்கிறது ஹைலே இருக்கு ஹைலே இருக்கிறதுனால ஆல்ரெடி பிப்ரவரி மாதம் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க ரெப்போ ரேட்டை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேவா இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவாக ஃபிக்ஸ் பண்ண ரெப்போ ரேட் இப்போ குறையிறதுக்கான வாய்ப்பும் இல்லை ஏன்னாக்க இன்ஃப்ளேஷன் இன்னும் குறையலை அதனால் ரெப்போ ரேட்கான வேல்யூமே அதாவது ரெப்போ ரேட்டும் குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இந்த ரேட்லாம் யார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி அப்படின்றவங்க தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டியில் யாரெலாம் இருப்பாங்கன்னா ஆர்பிஐ மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட மெம்பர்ஸும் இருப்பாங்க இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து தான் இந்த ரேட்டுங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரே இதுக்கான மீட்டிங் எப்போ நடக்க போகுதுன்னா அக்டோபர் ஃபோர் டு சிக்ஸ் நடக்க போகுது அப்போ நமக்கு தெரியும் அப்போ நம்ம எக்ஸாக்ட் வேல்யூவே தெரியும் ரெப்போ ரேட் அண்ட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்லாம் எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அதுதான் அவ்வளோதான் இந்த நியூஸ் நெக்ஸ்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது நாசா வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பெனு அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டு வந்து பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கு ஸோ அந்த பெனு ஆஸ்ட்ராய்டுலேருந்து சாம்பிள்ஸை கலெக்ட் பண்ணி அந்த டிவைஸை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கனாக்கா பூமிக்கு கொண்டு வந்துட்டு ஓகேவா நாசா பெனுலேருந்து கலெக்ட் பண்ண சாம்பிள்ஸை பூமிக்கு கொண்டு வந்துட்டு இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் பேர் என்னவா வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஒசிரிஸ் ஓஎஸ்ஐஆர்ஐஎஸ் ஆர்இஎக்ஸ் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்கான நேம் ஓகேவா இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் பூமியிலேருந்து ஸ்பேஸுக்கு அனுப்புனாங்க ஸ்பேஸுக்கு அனுப்பி பெனு பிளானட்டில் அது பெனு பிளானட் சாரி பெனு ஆஸ்ட்ராய்டோட சர்ஃபேஸில் அது லேண்ட் ஆகிட்டு ஸோ மே டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் சாம்பிள்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி பெனு ஆஸ்ட்ராய்டிலேருந்து இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து கிளம்பிடுச்சு இப்போது செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அது லேண்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா இடத்துல லேண்ட் ஆன பிறகு அடுத்து என்ன பண்ண போறாங்கன்னா இதே ஏர்க்ராஃப்டை இன்னொரு ஆஸ்ட்ராய்டுக்கு அனுப்புறதுக்கான திட்டம் வந்து நாசா வச்சிருக்காங்க அந்த ஆஸ்ட்ராய்டோட நேம் என்னன்னா அப்போஃபிஸ் அப்படின்றது தான் ஓகேவா இந்த அப்போஃபிஸ் ஆஸ்ட்ராய்டுக்கு எப்போ அனுப்ப போறாங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன்ல அனுப்ப போறாங்க ஸோ இதுதான் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் நியூஸ் நெக்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஓகேவா அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடிக்கடி அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கொஸ்டின் வந்து பேங்கிங்லேயும் சரி எஸ்எஸ்லேயும் சரி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாகவே கேட்பாங்க ஓகேவா இப்போ இன்றைக்கி என்ன என்ன அப்பாயின்மெண்ட் பார்க்க போகிறோன்னா சஞ்சீவ் மந்திரி அப்படின்றவர் ஐசிஐசிஐ ஐசிஐசிஐ லம்பர்ட் எம்டி அண்ட் சிஓவாக அப்பாயிண்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்காரு சஞ்சீவ் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி யார் சிஓ எம்டி அண்ட் சிஓவாக இருந்தாங்கன்னாக்கா பார்கவ் தாஸ் குப்தா அப்படின்றது தான் சிஇஓவாக இருந்தார் அவர் அவர் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிட்டார் எதுக்காக ரிசைன் பண்ணார்னா ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்கில் அவரை வைஸ் பிரசிடண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட் சொல்யூஷனுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணதுனால அவர் ஐசிஐசிஐ லம்பா சிஓ பதவியை ரிசைன் பண்ணிட்டு அங்கே போயிட்டார் ஸோ அதுக்கு பதிலாக தான் யார் வந்திருக்காங்க சஞ்சீவ் மந்திர் அப்படின்றது வந்திரு
நெக்ஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ்ல நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஏசியன் கேம்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு எங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு சைனா இருக்க ஹங்சு அப்படின்ற பகுதியில தான் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ நேத்தையுமே வந்து நம்ம அஞ்சு மெடல் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம் எங்க ஷூட்டிங் அண்ட் ட்ரோவிங்ல அஞ்சு மெடல்ஸ் வாங்கியிருந்தாங்க ஸோ இன்னைக்குமே ஷூட்டிங்ல இந்தியன் ட்ரையோ அப்படி இந்தியன் ட்ரையோ பிரிவுல கோல்டு மெடல் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஓகேவா இதோட சேர்த்து மொத்தமா இந்தியாவுக்கு கிடைச்சிருக்க மெடலோட எண்ணிக்கை இன்னைக்கு வரைக்கும் இன்னைக்கான நிலைமையில என்னன்னாக்க ஒன்பது மெடல்கள் வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த இந்தியன் ட்ரையோவில் யார் யார் பார்ட்டிச அதாவது ஷூட்டிங் ட்ரையோவில் யார் யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்கன்னாக்க ருத்ராஜ் பக்டேல் திவ்யா திவ்யாங் பன்வர் அண்ட் ஐஸ்வரி டோமர் இவங்க மூணு பேர் தான் வந்து இந்த கோல்டு மெடலில் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ இதோட சேர்ந்து நம்ம ஏசியன் கேம்ஸ் இன்னும் எண்டுக்கு வரல ஓகேவா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஆரம்பிச்சு சார் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஆரம்பிச்சு அக்டோபர் எயிட் வரைக்கும் ஏசியன் கேம்ஸ் வந்து நடக்க போகுது ஸோ நம்ம அது முடிஞ்ச பிறகு அதோட கன்சால்டேட்டாக யார் யாரெல்லாம் ஜெயிச்சிருக்காங்கிறது வீடியோலாம் நம்ம மேக் பண்ணுவோம் ஸோ டெய்லி டெய்லி பேசிஸில் வந்து இந்த மாதிரி கோல்டு மெடல் ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்படின்னாக்க நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம் இல்லைனாக்க கன்சால்டேட்டாக ஒரே ஸ்லைடில் நம்ம எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இன்னைக்கான ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் அண்ட் இந்தியன் உமன்ஸ் கிரிக்கெட் டீம் வந்து ஆல்சோ கன்ஃபார்ம்டே செல் நெக்ஸ்ட் ஓகே இன்னைக்கான நியூஸ் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இன்னைக்கு பார்த்த நியூஸ்லேருந்து அஞ்சு கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அதை குவிஸ் மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ண பார்ப்போம் கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்களே வந்து அந்த குவிஸ்க்கான குவிஸ்ஸை வந்து ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஹூ இஸ் த ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸ் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் மார்க்கெட் சொல்யூஷன் இப்போதான் பார்த்தோம் இல்லையா அப்பாயின்மெண்ட்லாம் பார்த்தோம் என்ன யாரு யார் வைஸ் பிரசிடென்ட் யா பார்கவ் தாஸ் குப்தா அப்படின்றது தான் வந்து வைஸ் பிரசிடென்டா இருந்திருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி அவர் என்னவா இருந்தாருனா ஐசி ஐசிஐ பேங்க் லம்பாட்டோட சிஓவா இருந்தார் இப்போ அதோட சிஓவா யார் இருக்காங்க சஞ்சீவ் மந்திர் அப்படின்றது தான் இருக்காங்க சந்தீப் பக்ஷி யாரு ஐசிஐசிஐ பேங்கோட சிஇஓ சோம்நாத் யார் இஸ்ரோ சேர்மன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் குவிஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பர்சன் இஸ் நாட் ஓன் கோல்டு இன் த சாரி கோல்டு மெடல் இன் த மென்ஸ் டென் எம் ஏர் ரைஃபிள் ஈவெண்ட் இந்தியன் ட்ரையோ இன் ஏஷியன் கேம்ஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஸோ யார் யார் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க யார் இதில் வந்து அந்த ட்ரையாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யார் யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கா ருத்ராஜ் பட்டேல் பாஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காரு திவ்யாங் பன்வரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காரு ஐஸ்வரி டோமரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல அர்ஜுன் லால் ஜட் அப்படின்றத பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல ஆனால் அர்ஜுன் லால் ஜட்டை நம்ம நேர்த்தி பார்த்தோம் நேற்று நம்ம எங்கே பார்த்தோம் அவர் என்ன கேமில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணார் அவர் என்ன வின் பண்ணார் அப்படின்றத கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன டி தான் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் விச் ஆஸ்ட்ராய்ட் நாசாஸ் ஓஎஸ்ஐ ஆர்ஐஎஸ் ஆர்இஎக்ஸ் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் கலெக்டட் சாம்பிள்ஸ் எங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க எந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ எங்கே பெனு ரைட்டா பெனுன்ற ஆஸ்ட்ராய்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அப்போஃபீஸ் அப்படின்றது எங்கே அடுத்து அந்த ஏர்க்ராஃப் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டுங்கிறது போக போகிற ஆஸ்ட்ராய்ட் நேம் தான் வந்து அப்போஃபீஸ் இரோஸ் அப்படின்ற இரோஸ் அண்டு ஹிஜியா அப்படின்றது ரெண்டுமே வந்து பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒன் ஆஃப் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ராக்ஷ மந்திரி ராஜ்நாத் சிங் டு இனாகிரேட் பாரத் ட்ரோன் சக்தி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ அட் டேஷ் ஏர் பேஸ் அப்படின்னு எந்த ஏர் பேஸில் அவர் இந்த இனாகிரேஷனை நடத்தினார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எந்த ஏர் பேஸ் யா ஹிண்டால் ஏர் பேஸ் ரைட்டா இந்த ஹிண்டால் ஏர் பேஸ் எங்கே இருக்குது உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்க காசியாபாத் அப்படின்ற ஒரு பகுதியில் தான் வந்து இந்த ஹிண்டான் ஏர் பேஸ் அப்படின்றது இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா நாளைக்கு இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் அப்படி என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே வாட் இஸ் த பட்ஜெட் அலோகேஷன் ஃபார் பிரதான் மந்திரி விஸ்வகர்மா யோஜனா ஸோ இதை வந்து நான் ஸ்லைடில் வந்து கொடுக்கல ஆனால் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நான் வந்து தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் அந்த வேல்
Thank you.